Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Kriging yöntemi ile e, sıcaklık haritası oluşturacağız. E, Kriging yönteminden bahsedelim arkadaşlar. E, Kriging yöntemi IDV yani interpolasyon noktalar yardımıyla yapılan bir e, mekansal analizdir. E, IDV ile haritalama metodu neredeyse aynıdır. Ama aralarındaki fark IDV harita oluştururken mesafeye dayalı. Ama Kriging yöntemi ile e, arkadaşlar e, mekansal yapısını bile araştırıp ona göre harita yapıyor. Mesela IDV'de e, şöyle iki nokta arasındaki mesafeye göre haritalama yapıyor. Ama fakat Kriging yönteminde ise mekansal yapıyı vadisi olsun tepeleri olsun hepsini içe alarak yapabilmekte. E, arkadaşlar bunun için e, Kriging yöntemini oluşturabilmemiz için nokta verilerine ihtiyacımız var. Ben Akdeniz bölgesinin 2016 yılının sıcaklık verilerinden oluşturacağım. Şöyle noktaların öz niteliğini göstereyim. Burdur ili sıcaklığı yıllık ortalama sıcaklığı 19 arkadaşlar. Ve böyle görmüş olduğunuz gibi Akdeniz bölgesinde her tarafa nokta atıldı her ile. Nokta verilerinin içinde sıcaklık verisi var. Şöyle bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 20.1 diyor. Şimdi e, Kriging yapısını oluşturalım. Kataloğa tıklıyoruz. E, katalogta bulunan arkadaşlar Special Analyst Tools'una giriyoruz. Interpolation'a tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi IDV'nin hemen altında Kriging var. E, Kriging daha güven, güvenilir bir harita çıkarmamızı sağlar IDV'ye göre arkadaşlar. Kriging'e çift tıklıyorum. E, açılan pencerede arkadaşlar input point feature'a sıcaklık 2016 verilerimi atıyorum. Evet arkadaşlar Z value gördüğünüz gibi sıcaklık verim geldi. Şurada sıcaklık olması lazım yoksa haritam oluşmaz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane metodumuz var. Universal Ordinary diye biz Ordinary'yi kullanacağız. E, buradaki ayarları varsayılan olarak bırakalım arkadaşlar. Ama e, projenizde size e, belirli aralıklarla veriler verilirse yani Ordinary değil de Universal yapmanız gerekebilir bazı projelerde. Ama genellikle varsayılandır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. E, şimdi kayıt yerini değiştireyim hemen. Şöyle folder connection'dan Kriging. Şöyle şurayı seçeyim. Şöyle içine kaydedim. Hata vermez. Sıcaklık altre Kriging. Save. Ve arkadaşlar yine yapmamız gereken bunu alışkanlık haline getirmelisiniz. Every mentions'a tıklıyorum arkadaşlar. Processing exit. Yani haritamızı şu Akdeniz maskesine göre yapsın, altlığına göre yapsın. Şurada default'u Akdeniz diye seçiyorum. Aşağı inip e, raster analizi de şuradan maske olarak Akdeniz'i seçiyorum. Okey. Okey işlemine basıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar haritamız oluştu. E, şunun renk ayarını kırmızı yapalım. Sıcaklık haritaları kırmızı olduğundan dolayı arkadaşlar öyle gösterelim. Şuradan sarıdan kırmızıya giden bir ayar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kriging yöntemi ile hazırlanmış olduğumuz harita hazır. E, şimdi arkadaşlar e, size IDV ile Kriging arasındaki farkı göstermek istiyorum. Yani ikisi de hemen hemen aynı ama farkı bir görelim. Katalogdan IDV'ye tıklıyorum arkadaşlar. Hemen input feature'ıma sıcaklık verilerimi ekliyorum. Ve direkt kayıt yeri varsayılan OK'ye basıyorum. Şimdi arkadaşlar aralarındaki farkı görelim beraber. Herhalde every mentions ayarlarını unuttuğumdan dolayı böyle geldi. Tekrar yapayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar Every Mansions'a girmeyi alışkanlık haline getirin. 
Sizin için daha kolaylık sağlar. Şuradan Akdeniz. Rastgele analiz. Okay. Hemen oluşuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi. Hemen buna da renk ayarını yapalım. Daha kolay görelim. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle sarıdan hafif turuncu kırmızıya doğru açılım var. Şu IDV haritada IDV haritaları dediğimiz gibi mesafeye bağlı olarak yapar. Mesela şu Antalya ile Burdur, Isparta Burdur arasındaki mesafeye göre renklendirmeyi yapar. Şimdi IDV haritamı kapatıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aralarındaki farkı çok rahat görebiliyorsunuz. Tekrar açıp kapatayım. E, IDV'de şu görmüş al, görmüş olduğunuz alan daha sarımsı. Çünkü mesafeye göre yaptığı için. Ama Kriging yönteminde hafif turuncu daha da kat kat gittiğini görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar arkadaşlar.